பேரன்பு மிக்க அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஆரம்பமாக அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு உங்களுக்கும் எனக்கும் நான் வசியத்தி செய்கின்றேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அல்லாஹுவின் தூதுவர்கள் இந்த உலகத்தில் எதற்காக வந்தார்கள் ஏறத்தாழ ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நான்காயிரம் நபிமார்களை அனுப்பியதாக வரலாறு நமக்கு பதிவு செய்து கொடுத்திருக்கின்ற இந்த நெடுந்தொடரில் இந்த உலகிற்கு வந்த அத்தனை நபிமார்களுடைய நோக்கமும் ஒன்றாகத்தான் இருந்தது அது என்ன இந்த உலகில் என்னுடைய உம்மத் மிகச்சிறந்த பதவிகளில் அமர வேண்டும் என்ற நோக்கமா இந்த உலகில் எனது சமுதாயம் செல்வ வளங்களோடு வாழ வேண்டும் என்ற நோக்கமா இந்த உலகில் என்னுடைய சமுதாயம் எல்லா விதமான நிலைகளிலும் உயர்ந்திருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கமா இந்த உலகில் என்னுடைய சமுதாயம் எல்லோரையும் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கமா இவைகளில் எதுவுமே கிடையாது இவைகள் எல்லாவற்றையும் விட மிஞ்சிய இவைகள் எல்லாவற்றையும் விட தூர நோக்குள்ள இவைகள் எல்லாவற்றையும் விட மிகப்பெரிய நோக்கம் ஒன்றிருந்தது அந்த ஒரே நோக்கத்திற்காக வேண்டிதான் நபிமார்கள் அத்தனை பேரும் இந்த உலகத்தில் வந்து வந்தார்கள் எப்போது அந்த நோக்கம் நிறைவேறியதோ அல்லாஹுவிடத்திலே அவர்கள் மீண்டு விட்டார்கள் அந்த நோக்கம் நிறைவேறாத பொழுது அல்லாஹ் இந்த உம்மத்தை அழித்தார் இரண்டும் நடந்தது நபிமார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நோக்கத்தை இந்த உலகத்திலே நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி உள்ள வசதி வாய்ப்புகளையும் கால சூழ்நிலைகளையும் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் அந்த உம்மத்திற்கு அந்த நபிமார்கள் எல்லா விதமான நிலைகளிலும் எடுத்துரைத்தார்கள் எப்பொழுது அந்த உம்மத் ஏற்றுக்கொண்டதோ அல்லா நபியை தன்னிடத்திலே அழைத்துக் கொண்டான் எப்போது அந்த உம்மத் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அல்லா அந்த உம்மத்தை அழித்தார் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய உம்மத்திலும் இதுதான் நிகழ்ந்தது நபி மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய உம்மத்திலும் இதுதான் நிகழ்ந்தது நபி நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவருடைய உம்மத்திலும் இதுதான் நிகழ்ந்தது நபி லூத் அலி இஸ்லாம் அவருடைய உம்மத்திலும் இதுதான் நிகழ்ந்தது வரிசையாக நபிமார்களினுடைய சமுதாயங்கள் அளிக்கப்பட்டதனுடைய பின்னணியில் அவர்கள் நபிமார்களுடைய தூது செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அண்ணல் பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் கடைசியாக இந்த உம்மத்திலே வருகின்றார்கள் உம்மத் அளிக்கப்படவில்லை உம்மத் அளிக்கப்படவில்லை அப்படி என்றால் நபி சல்லா உரைவு செல்லும் அவர்கள் தன்னுடைய தூது செய்தியை நிறைவாக செய்தார்கள் அழைப்பு பணியை நிறைவு செய்தார்கள் நபியே நாயகமே உங்களுடைய அழைப்பு பணி நிறைவுற்று விட்டது என்பதை குறிக்கும் விதமாக அல்ல கடைசி ஹத்திற்காக வேண்டி எல்லோரையும் அழைக்க சொன்னார் எல்லோரையும் அழைத்தார்கள் அரஃபாவினுடைய மைதானத்திலே நபி பெருமானார் சல்லல்லா உரைவு செல்லும் அவர்கள் வருவதற்கு முன்னால் பத்தனுள் வாதி என்கின்ற இடத்திலே நபி அவர்கள் நின்று கொண்டு மக்களுக்கெல்லாம் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் எல்லோரும் ஒன்று திரண்டார்கள் அடுத்து வரக்கூடிய நேரம் அரஃபாவினுடைய நேரம் அதற்கு முன்னால் ஒரு உரை இடம்பெறுகிறது அதுதான் இறுதி உரை நபிசல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய ஹஜ்ஜத்தில் வதா என்ற இறுதி ஹஜ்ஜினுடைய இறுதி உரை உலக மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் அதில் செய்தி சொன்னார்கள் ஆரம்பமாக அவர்கள் இந்த செய்தியை சொல்லும் பொழுதே இப்படி ஆரம்பிக்கின்றார்கள் எனக்கு தெரியவில்லை இந்த வருடம் இந்த நாளைக்கு பிறகு உங்களை நான் சந்திப்பேனா சந்திக்க மாட்டேனா என்பது எனக்கு தெரியாது விடைபெறும் அறிகுறிகள் உணர்வில் மட்டுமல்ல செயல்களிலும் தோன்றியது உணர்வுகளிலும் வெளிப்பட்டது செயல்களிலும் வெளிப்பட்டது ஹிஜிரி பத்தாம் ஆண்டு எப்பொழுது இந்த உரை நிகழ்த்தினார்களோ பெருமானார் சல்லல்லா உலை செல்லும் அவர்கள் அதிலிருந்து மிகச்சரியாக எண்பத்தி இரண்டாவது நாள் இந்த உலகத்திலிருந்து பிரிந்து விட்டார்கள் ஹிஜிரி பத்தாம் ஆண்டு ரமலானிலே ஏத்திக்காக இருப்பதற்காக வேண்டி எப்போதும் பத்து நாள் ஏத்திக்காக இருப்பார்கள் அன்றைய அந்த வருடத்தில் மட்டும் ரமலானிலே இருபது நாள் ஏத்திக்காக இருந்தார்கள் நபி அவர்களுக்கு ஜிப்ரஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து குரானை ஒரு தடவை ஓதி அதற்கு பிறகு திருப்பும் இந்த பரஸ்பர நிலை எப்போதும் ஒரு தடவை ஓதி காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வருடம் மட்டும் இரண்டு தடவை குரானை ஒருவருக்கு ஒருவர் பரிமாறிக்கொண்டார்கள் 
அந்த ஹஜ்ஜினுடைய நேரத்தில் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ஹஜ்ஜில என்னிடமிருந்து நீங்கள் ஹஜ்ஜினுடைய செயல்பாடுகளை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தவரிடம் நான் இருப்பேனா இருக்க மாட்டேனா என்பது தெரியாது இந்த அரஃபாவினுடைய தினத்திற்கு பிறகு ஏறத்தாழ பிறை பனிரெண்டு அன்று துல்ஹஜினுடைய பிறை பனிரெண்டு அன்று அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லா சூரத்து நசுரை இறக்கி வைக்கின்றான் உங்களுக்கு தேடி வரும் பொழுது மக்கள் எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக இந்த தீனுள் இஸ்லாத்திலே இணைந்து வரும் பொழுது நீங்கள் குதூகலிக்காதீர்கள் பெருமையடிக்காதீர்கள் பேரானந்தம் கொள்ளாதீர்கள் அல்லாஹ் இடத்திலே பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் முடிகின்றது <laughs> சபர் பிறை ஹிஜிரி பதினொன்று திடீரென பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் உகது சுகதாக்கள் அடங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பெருவழிக்கு செல்கின்றார்கள் செய்யது சுகதாகரத் அம்சார் அலி அல்லாவன் அவர்களும் சுற்றியும் எழுபது சகாபாக்களும் அடங்கி இருக்கின்ற அந்த இடத்தில் நின்று உகது சுகதாக்கள் இடத்திலே நேரடியாக பேசுகின்றார்கள் என் அன்பு தோழர்களே நீங்கள் எனக்கு முன்னால் சென்று விட்டீர்கள் நான் உங்களுக்கு பின்னால் இப்பொழுது வருவதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன் ஆனால் உங்களுக்கு முன்னால் நான் தயாராக இருப்பேன் உங்களை எல்லாம் சொர்க்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்வதற்காக வேண்டும் பிறகு ஒரு முறை மீண்டும் சொல்லுகின்றார்கள் நீங்கள் உள்ளே இருக்கின்றீர்கள் ஜன்னத்துள் பகைவிலே வந்து சொல்லுகின்றார்கள் அன்பு தோழர்களே ஏறத்தாழ பத்தாயிரம் சகாபாக்களுக்கு மேல் அடக்கப்பட்ட அந்த பெருவழியில் என்று சொல்லுகின்றார்கள் எனக்கு முன்னால் நீங்கள் சென்று விட்டீர்கள் நீங்கள் உள்ளே இருக்கின்றீர்கள் வெளியே இருக்கும் மக்களை விட நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கின்றீர்கள் வெளியே இருப்பவர்கள் அத்தனை பிரச்சனையில் இருக்கின்றார் பிறகு மக்களிடத்திலே வந்து சொல்லுகின்றார்கள் மக்களே நீங்கள் எல்லாம் இணை வைப்பவர்களாக மாறிவிடுவீர்கள் என்று எனக்கு பயம் இல்லை நீங்கள் எந்த கோயிலுக்கும் செல்ல வேண்டாம் செல்ல மாட்டீர்கள் எந்த சர்ச்சுக்கும் செல்ல மாட்டீர்கள் யாரையும் எனக்கு பிறகு நீங்கள் அல்லாஹிற்கு இணை வைக்கக்கூடிய வேலையை செய்ய மாட்டீர்கள் சிற்கு செய்ய மாட்டீர்கள் எனக்கு ஒரே ஒரு பயம் இருக்கிறது உங்களில் சிலர் சிலரோடு உலகத்திற்காக வேண்டி சண்டையிட்டுக் கொள்வீர்கள் என்ற பயம் இருக்கின்றது அதிலேயே ஒருவரை மற்றவர் கொள்வீர்கள் என்ற பயம் இருக்கிறது அந்த நடுதிசையிலே நின்று சென்னத்துள் பக்கைவினுலே இறந்த மக்களுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் விடத்திலே மன்னிப்பு தேடுகின்றார்கள் தேடிவிட்டு சொன்னார்கள் மக்களே எனக்கு பின்னால் உங்களிடத்திலே குழப்பங்கள் வரும் இருள் சூழ்ந்த இரவின் குழப்பங்களை போன்று உங்களிடத்திலே குழப்பங்கள் வரும் அதில் பிந்திய குழப்பம் முந்தியதை விட இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் எவன் எதை சொல்வான் யார் எதற்கு பின்னால் செல்வார்கள் என்ற நிலைமையே உங்களுக்கு தெரியாது புதிது புதிதான செய்திகளை சொல்வார்கள் புதிய புதிய கொள்கைகளை சொல்வார்கள் புதிய புதிய மக்களை வரு மக்கள் வருவார்கள் புதிய புதிய தலைவர்கள் தோன்றுவார்கள் எனக்கு பின்னால் வருகின்ற குழப்பங்கள் முன்னால் உள்ள குழப்பங்களை விட இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அதிலே நீங்கள் மாட்டிக்கொண்டு விடாதீர்கள் இதுவெல்லாம் முடிகின்றது சஃபர் பிற இருபத்தி எட்டு அல்லது இருபத்தி ஒன்பது ஜன்னத்துல் பக்கைவிற்கு மீண்டும் வருகின்றார்கள் ஒரு அன்சாரி தோழரினுடைய ஜனாசாவின் அடக்கம் ஜனாசா அடக்கம் செய்து முடிந்தவுடனேயே நபிசல்லா அலி விசல்லம் அவர்களுக்கு ஒரு தலைவலி ஏற்படுகிறது கபர்ஸ்தானிலேயே வைத்து அந்த தலைவலி ஏற்படுகிறது தலைவலி தாங்க முடியாத அளவு செல்கிறது அங்கிருந்து வீட்டிற்கு நடந்து செல்லும் பொழுதே அந்த தலைவலி அதிகமாகிறது 
தன்னுடைய தலையை இறுக பிடிக்கின்றார்கள் அப்படியும் அந்த தலைவலி நிற்கவில்லை பிறகு தலையிலே ஒரு பட்டி கட்டி துணியை வைத்து பட்டி கட்டி இருக்க கட்டப்படுகின்றது தலைவலியோடு சேர்ந்து காய்ச்சலும் அடிக்க ஆரம்பிக்கின்றது அந்த காய்ச்சலினுடைய அதிக நிலை எப்படி போகின்றது என்றால் பக்கத்தில் செல்பவர் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய உடல் சூட்டை உணர முடிகிறது அந்த அளவிற்கு உடல் கொதிக்கிறது வீட்டிற்கு சென்றார்கள் வீட்டிற்கு சென்று ஏறத்தால பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இந்த உலகை விட்டு மறைவதற்கு பதினான்கு நாட்களுக்கு முன் இது நடக்கின்றது வீட்டிற்கு சென்றார்கள் வீட்டிற்கு சென்று ஒவ்வொரு மனைவியினுடைய வீட்டில் இருக்கும் பொழுதும் கேட்பார்கள் நான் நாளைக்கு எங்கிருப்பேன் நான் நாளைக்கு எங்கிருப்பேன் நான் நாளைக்கு எங்கிருப்பேன் என்னுடைய நோய் அதிகமாகின்றதே எனக்கு காய்ச்சல் அதிகமாகின்றதே தலை வலிக்கின்றதே என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் மனைவிமார்கள் எல்லாம் புரிந்து கொண்டு விட்டார்கள் அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லா அவரை செல்லும் அவர்கள் அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்களுடைய வீட்டிற்கு செல்வதற்கு நாடுகின்றார்கள் யார சூழல்லா தாங்கள் ஆயிஷாவினுடைய வீட்டிற்கே செல்வதற்கு நாங்கள் அத்தனை பேரையும் அத்தனை பேரும் இசைகின்றோம் என்று சொல்லி ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவருடைய வீட்டிற்கு செல்ல ஆரம்பித்தார்கள் அண்ணலை அழைத்து வருவதற்காக வேண்டி ஒரு பக்கத்திலே அலி அலி அல்லாவன் அவர்களும் இன்னொரு பக்கத்திலே ஃபலர்பின் அப்பாஸ் அலி அல்லாவன் அவர்களும் இரண்டு தோள்களையும் கொடுத்து பெருமானா செல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் இருவருடைய தோளிலும் கை கோர்த்து தாங்களாக அந்த மனைவியினுடைய வீட்டில் இருந்து ஆயிஷா அலி அல்லான் அவருடைய வீட்டிற்கு நடந்து வருகின்றார்கள் வருவதை பற்றி சகாபாக்கள் சொல்லுகின்றார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி விசலம் அவர்களுடைய கால்கள் நிலத்தில் பதியவில்லை விரல்கள் தரையிலே கோடிழுத்துக் கொண்டே வந்தது நடந்து வர முடியவில்லை ஆயிஷா அலி அல்லான் அவருடைய வீட்டிலே பெருமானார் செல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் வந்து இருந்த உடனேயே அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் நபிபிரான் செல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்களுடன் மிகவும் மென்மையாக அழகாக நடந்து கொள்கின்றார்கள் புகாரியில் ஹதீஸ் வருகிறது நபி அவர்களுடைய உடல் சூடு அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் படக்கூடிய வேதனையை என்னால் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியவில்லை நான் சூரத்துல் ஃபலக் சூரத்துல் நாஸ் குல்லாவது பிறப்பில் ஃபலக் உல்லாவது பிறப்பில் நாஸ் இந்த இரண்டு சூறாக்களையும் ஓதினேன் நபி அவர்கள் எனக்கு கற்றுத்தந்த துவாக்களையும் ஓதினேன் ஓதி எம்பெருமான ரசூலை கரீம் சொல்லல்லா அலி விசலம் அவர்களுடைய அவர்களுடைய இரண்டு கைகளிலே ஊதி அவர்களுடைய கைகளை கொண்டே அவர்களின் மேனியின் மீது தடை விட்டேன் பெருமானார் சொல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்களை விட பரக்கத்து பொருந்தியவர்கள் இந்த உலகத்தில் யார் இருக்க முடியும் என்னுடைய தாய்க்கு தெரிந்தது அந்த நேரத்தில் என்னுடைய கைகளை விட எம்பெருமானார் செல்லல்லா அலி விசல்லம் அவருடைய கைகள் தான் அவர்களுடைய உடலிலேயே தடவுவதற்கு பறக்கத்தான இன்றைக்கும் நோய்கள் வரும் பொழுது நாம் அதிர்ந்து விடுகின்றோம் ஒரு நேரத்தில் நிலை குலைந்து போய்விடுகின்றோம் ஐஷா அலி அல்லாஹன் அவர்களுடைய அந்த ஹதீஸ் நமக்கு வழிகாட்டட்டும் பெருமானார் செல்லல்லா அலி விசலமுடைய சுண்ணத்தான துவாக்களிலே மிகப்பெரிய சிபா இருக்கின்றது நபி அவர்கள் அதை அங்கீகரித்திருக்கின்றார்கள் அவர்களே தங்களுடைய கைகளிலே அதை தடைவிட்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு இந்த துவாக்களை ஓதுவதோ அல்லது ஓதி ஊதுவதோ இதனால் குணம் கிடைக்கும் என்று நம்புவதோ தவறானது என்பதாக சில நாத்திகர்கள் நம்பிக்கொண்டு இஸ்லாத்தில் இருக்கின்ற நாத்திகர்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இஸ்லாத்திலேயே ஒரு சாதாரண நாத்திகர்கள் இருக்கின்றார்கள் ரூஹானியத்தான இந்த செயல்பாடுகளுக்கெல்லாம் அவர்கள் எதிரானவர்கள் அவர்களுடைய சிந்தனைகள் அப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது குரான் ஹதீஸ் இது அறிவுக்கு பொருந்தவில்லை என்றால் அறிவியலுக்கு பொருந்தவில்லை என்றால் எங்களுடைய மூளைக்கு ஒத்து வரவில்லை என்றால் அதை நாங்கள் ஓரம் கட்டி விடுவோம் ஓதி ஊதுவதால் என்ன பலன் ஏற்பட போகின்றது பிறகு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் எதுக்கு இருக்குது இப்படி அவர்களுடைய கேள்வி பெருமானார் செல்லல்லா அவரை விசலம் அவர்கள் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் மருந்தும் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் துவாவும் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஜுரம் வந்தால் இந்த துவா ஓதுங்கள் தலைவலி வந்தால் இந்த துவா ஓதுங்கள் உடல் வலி இருந்தால் இதை ஓதுங்கள் என்று நபி சொல்லல்லா அவரை விசலம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்ற அந்த நபி வழியில் இருந்து நபி வழி என்று சொல்லிக்கொண்டே சில மக்களை தூரம் செல்ல வைத்து விட்டார்கள் அல்லாஹனுடைய ரசூலின் வழி எது பிறகு அந்த நோய் இன்னும் அதிகமாக அதிகமாகிறது புதன்கிழமை நெருப்பாய் குதிக்கிறது மயக்கமும் வருகிறது 
பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் என்னுடைய உடலின் மீது தண்ணீரை தூக்கி ஊற்றுங்கள் தண்ணீரை ஊற்றுங்கள் நான் எழுந்த மக்களிடம் சென்று பேச வேண்டும் ஏழு துருத்திகள் ஏழு தோல்பைகள் நிறைய நபி பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவருடைய உடலின் மீது அந்த ஜுரம் நீங்குவதற்காக தண்ணீர் ஊற்றப்படுகிறது இது பாலைவனத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஜுரத்திற்கான மருந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஜுரத்துக்கு தண்ணீர் ஊத்தினீங்கன்னா ஜுரம் அதிகமாயிடும் யோசிச்சு வேலை செய்யணும் பாலைவனத்திலே ஏற்படக்கூடிய ஜுரத்திற்கு இதுதான் மருந்து தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும் ஏழு துருத்திகள் நிறைய தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டது என்ன ஏழு துருத்திகள் நிறைய தண்ணீர் ஊற்றுறது ரொம்ப பெரிய விஷயமான கேட்பீங்க ஏழு குடம் நிறைய தண்ணீரை எடுத்து வருவதற்கே அன்று பல்வேறு கிணறுகளுக்கு சென்று எடுத்து வர வேண்டியதாகிவிட்டது தண்ணீர் இல்லை எந்த இடத்தில் தண்ணீர் இல்லாத இடம் அது பிறகு நபி அவர்களுக்கு கொஞ்சம் மயக்கம் தெளிந்தது ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவருடைய உட்கார வைத்து இந்த தண்ணீரை ஊற்றினார்கள் பிறகு நபி அவர்கள் என்னை கொண்டு மெம்பரிலே உட்கார வையுங்கள் என்றார் அந்த மெம்பரே ஒரு சிறப்பான மெம்பர் ஒரு நாள் ஒரு ரூமி சஹாரி ஆசாரி நபி அவர்கள் ஒரு பேரித்தன் கட்டை கட்டையின் மீது ஏறி நின்று ஹுத்பா கொடுப்பதை பார்த்து விட்டு நபி அவர்களிடத்தில் வந்து கேட்டார் யார் சூழல்லா உங்களுக்காக நான் உட்காருவதற்கு ஒரு இடம் செய்து தருகிறேனே ஒரு மெம்பர் செய்து தருகிறேனே அதில் ஏறி நீங்கள் உட்கார்ந்த மக்களுக்கு செய்திகளை சொல்லலாமே நின்று கொண்டு நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் நீங்கள் நிற்பதையும் ஆடுவதையும் பார்த்தால் என்னுடைய உள்ளம் ஒலிக்கிறது நபி சொல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் அனுமதி கொடுத்தார்கள் இது போன்ற ஒரு மெம்பரை அவர் செய்து கொண்டு வந்து கொடுத்தார் இரண்டு படிகள் மேலே உட்காருவதற்கு ஒரு இடம் அந்த ஜும்மாவிலே அந்த படியின் மீது ஏறி அதில் உட்காருகின்றார்கள் மஸ்ஜித் முழுவதும் சப்தம் கேட்கின்றது ஒரு கன்று குட்டி சப்தமிட்டு அழுதால் எப்படி சப்தம் இருக்குமோ அதே போன்று மஸ்ஜிதை குழுங்க வைக்கின்றது ஒரு சப்தம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் பக்கத்திலே பார்க்கின்றார்கள் அந்த பேரித்த மர துண்டு அழுது கொண்டிருக்கிறது என் மீது ஏறி நின்ற தங்களுடைய கால்கள் இப்பொழுது இல்லையே என்று ஏங்கி அழுகிறது பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் மென்பரின் மென்பரின் மீது இறங்கி இருந்து இறங்கி அந்த கட்டையை தன்னுடைய மார்போடு அணைத்து தழுவி கொண்டார் தட்டி கொடுத்தார் அதற்கு பிறகுதான் அந்த அழுகை சப்தமே நின்றது எம்பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் மீது கொண்டிருந்தது நேசம் ஒரு கட்டைக்கும் இருந்தது இப்பொழுது எங்களுக்கு இல்லை சும்மா பேருக்கு பேசுறோம் நபி அவர்களின் மீது பேசும் என்று நபி அவர்களுடைய சுண்ணத்துக்களை பேணுவதில் எங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை எங்களுடைய மனைவிமார்கள் சொன்னால் அதை பேணுவோம் எங்களுடைய மனைவிமார்கள் தாடி வைக்க கூடாது என்றால் அதை பேணுவோம் அண்ணலால் சுண்ணத்து என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் பேண மாட்டோம் அறிவே இல்லாத கட்டைக்கு கூட அண்ணலின் மீது அன்பு இருந்தது அண்ணலாரின் உம்மத்துகளுக்கு அந்த அன்பு இல்லை அன்பு எங்கு இல்லையோ அங்கு செயல்பாடுகள் இருக்காது ஒரு கவிஞர் சொல்லுவார் நானும் நபியை நேசிக்கின்றேன் அல்லாஹுவே நேசிக்கின்றேன் என்று பொய் சொல்லுகின்றீர்கள் நீங்கள் எல்லாம் அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக இது மிக கேடான ஒன்று இது மிக தவறான ஒரு வழிகாட்டுதல் என்ன தெரியுமா யாருக்கு அன்பு இருக்கின்றதோ இன்னல் முஹிம்பலிமன் யுஹிம்பு யுதியோ யார் அண்ணலின் மீது அன்பு கொள்கின்றானோ அவர்களுக்கு அடி பணிந்து நடப்பான் நீங்கள் போய் சொல்லுகின்றீர்கள் அண்ணலின் மீது அன்பு இருக்கின்றது பேசுவதிலும் பாடுவதிலும் ஊர்வலங்கள் செல்வதிலும் உள்ளது அல்ல அன்பு அன்பு என்பது அடியொற்றி பின்பற்றப்பட வேண்டும் அவைகளெல்லாம் வெளிப்படையா வெளிப்படையான அன்பு அகத்தில் அன்பு இருக்க வேண்டும் எதற்காக அன்பு கொள்ள வேண்டும் அத்தனை தகுதியும் அண்ணலாருக்கு இருக்கின்றது அந்த மெம்பரின் மீது ஏறி பெருமானார் செல்லல்லா அவரை செல்லம் அவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த மக்களை பார்த்து சொன்னார்கள் என் அன்பு பெருமக்களே உங்களை உங்களிடத்திலே நான் என்னை ஒப்படைக்கிறேன் உங்களிடத்திலே நான் என்னை ஒப்படைக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி பழி தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமோ என்னை பழி தீர்த்துக் கொள்ளும் உங்களுக்கு நான் ஏதாவது கடன் கொடுக்க வேண்டி இருந்தால் என்னிடத்தில் இருந்து வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் உங்களில் யாரையாவது நான் அடித்திருந்தால் என்னை நீங்கள் அடித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு சஹாபி எழுந்தார் யார சூழல்லாம் எனக்கு நீங்கள் மூன்று திருகம் தர வேண்டும் பெருமானார் சொல்லல்லாமலே விசலம் அவர்கள் அம்பாசை பார்த்து சொன்னார்கள் அவருக்கு நீங்கள் மூன்று திருகம் கொடுத்து விடுங்கள் 
நபி அவர்களின் மீது அடிக்க வேண்டும் என்றும் சில சகாபாக்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அதில் ஒரு கருத்து இருந்தது அதில் அவர்களுக்கு அன்பு இருந்தது நபியினுடைய நபித்துவ முத்திரையே முத்தமிட்டு விட வேண்டும் என்று அது ஒரு பெரிய நிகழ்வு பிறகு சொன்னார்கள் என்னுடைய கபுரை ஒரு நாளும் நீங்கள் சிலை வணங்கும் இடமாக ஆக்கிவிடாது அன்சாரிகளை பற்றி உபதேசம் செய்தார்கள் அன்சாரிகள் எனது அன்பிற்குரியவர்கள் அவர்கள் தாங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி விட்டார்கள் எக்காரணத்தை கொண்டும் அவர்களை நீங்கள் பொய்ப்படுத்தி விடாதீர்கள் அவர்கள் செய்த நல்லவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவர்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் அதை மன்னித்து விடுங்கள் அன்சாரிகள் இறுதி நாள் வர வர எப்படி சோற்றிலே உப்பை போடுவதை இருக்கின்றதோ அது போன்று குறைந்து விடுவார்கள் அன்சாரிகளை நீங்கள் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் சஹாபாக்களை பற்றி இன்று கொச்சையாக பேசப்படுகிறது நாக்கில் நரம்பில்லாமல் பேசுகின்றார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய சகாபாக்களை பற்றி சொன்னார்கள் அல்லாஹுவை நீங்கள் என்னுடைய தோழர்கள் விஷயத்தில் பயந்து கொள்ளுங்கள் எனக்கு பிறகு நீங்கள் குறை சொல்லுவதற்கு அவர்களை இலக்காக்கி விடாதீர்கள் அருகதையற்றவர்கள் அவர்களை குறை சொல்லுவதற்கு இந்த நாக அழுகி கவனமாக இருக்க வேண்டும் சகாபாக்களை பற்றி குறை சொல்லுவதற்கு நமக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது பிறகு பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் அந்த மக்களிடத்தில் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் ஒரு அடியானுக்கு இரண்டு பக்கத்தை கொடுத்து ஏதாவது ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்குமாறு சொன்னான் ஒரு விதத்தில் சொன்னான் இந்த உலகமும் உலக வாழ்வும் உங்களுக்காக வேண்டி இருக்கட்டும் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டால் கையாமத்து வரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்நாள் நீட்டி தரப்படும் நீங்கள் வாழ்ந்து கொள்ளுங்கள் மறுமையையும் அல்லாஹுவையும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பதாக இருந்தால் அதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் இரண்டுக்கும் உங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது அந்த அடியார் சொன்னார் மறுமையையும் அல்லாஹுவையும் அவர் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வதாக சொன்னார் அதை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டார் கூட்டம் உட்கார்ந்திருக்கின்றது யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்லை அபு பக்ரத் அல்லாஹனவர்கள் மட்டும் அழுது கொண்டே இருக்கின்றார் அபு சரீத் அலி அல்லாஹனவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த முதியவர் இந்த வயதானவர் ஏன் அழுகின்றார் என்று நாங்கள் நினைத்தோம் அதற்கு பிறகுதான் தெரிந்தது பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மறுமை வாழ்விற்கு தயாராகிவிட்டார்கள் நான்கு நாட்களுக்கு முன்னால் வியாழக்கிழமை வலி அதிகமாகிறது வீட்டில இருக்கின்றார்கள் கூடியிருந்த தோழர்களிடத்திலே சொன்னார்கள் எனக்கு ஒரு லெட்டர் ஒன்று எனக்கு ஒரு தாள் ஒன்று கொடுங்கள் பேனாவும் கொடுங்கள் எனக்கு பின்னால் நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நான் எழுதி எழுதி தந்து விட்டு செல்கிறேன் நபி அவர்களுக்கு எழுத தெரியாது ஆனால் இதை சொல்லுகின்றார் உமர் அலி அல்லா உணவர்கள் சொன்னார்கள் அரசு அல்லா ஏன் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உங்களை வருத்திக் கொள்கின்றீர்கள் மக்களே என் அன்பு தோழர்களே அல்லாஹினுடைய வேதம் நமக்கு போதாதா இன்னும் கஷ்டப்படுத்த வேண்டுமா இன்னும் சில பேர் சொன்னார்கள் நபி அவர்களே எழுதி தருவேன் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஏன் தடுக்க வேண்டும் இந்த சப்தம் சற்று அதிகமானது பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் முதலில் என்னுடைய வீட்டை விட்டு நீங்கள் எல்லாம் வெளியேறுங்கள் ஏன் எனக்கு முன்னால் சப்தம் விடுகின்றீர்கள் என்று சொல்லி கோபம் அடைந்தார்கள் எல்லோரும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி விட்டார்கள் பின்பு ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் மஸ்ஜிதிற்கு வந்து சொன்னார்கள் நான் உங்களுக்கு மூன்று செய்தியை சொல்கிறேன் அதில் கவனமாக இருந்து கொள்ளுங்கள் முதலாவது எனக்கு பின்பு யூதர்களோ கிறிஸ்தவர்களோ முஸ்லிம்களோ இந்த அரேபிய தீபகற்பத்தில் யாரும் இருக்கக்கூடாது இரண்டாவது செய்தி மதீனாவிற்கு வந்தால் நான் எப்படி விருந்தாளிகளை உபசரிக்கின்றேனோ வெளி வெளியாட்களை எனக்கு பிறகு நீங்களும் அவ்வாறே உபசரிக்க வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய செய்தி இன்றைக்கும் அன்சாரிகள் நீங்கள் யார் சென்றாலும் அவர்களை போன்று உபசரிப்பவர்களை நீங்கள் பார்க்க முடியாது 
மஸ்ஜிது நபவியில் நோன்பு திறப்பதற்காக வேண்டி விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உணவு விரிப்பிலே நீங்கள் வந்து அமருவதற்காக நீங்கள் செருப்பை கலத்துகின்ற இடத்திலே அன்சாரிகள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை நிறுத்தி வைத்திருப்பார்கள் உங்களுடைய செருப்போடு அங்கு குடிப்படுவாங்க அல்லாஹ் அந்த மக்களை இன்னும் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றான் கியாமத்தோரை புரிந்து கொள்வானாக மூன்றாவது என்ன செய்தி சொன்னார்கள் அந்த ராவி மறந்து விட்டார் இது மூன்றில் ஒன்றாக இருக்கலாம் முதலாவது அல்லாஹினுடைய வேதத்தையும் என்னுடைய வழிமுறைகளையும் நீங்கள் பின்பற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது உசாமாவினுடைய படையை நான் விட்டுச் செல்கின்றேன் அதை நீங்கள் நிச்சயமாக போர்க்களத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் அந்த செய்தியாக இருக்கலாம் மூன்றாவது தொழுகையையும் பெண்களையும் பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் அவர்களுக்கு தொந்தரவு தந்து விடாதீர்கள் நோய் அதிகமானது வியாழக்கிழமை பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் தொழ வைத்தார் தொழுகை முடிந்தது இஷாவினுடைய நேரமான இஷாவினுடைய நேரத்திலே நோய் இன்னும் அதிகமாகிறது மீண்டும் தன் மீது தண்ணீரை ஊற்றச் சொல்கின்றார்கள் தண்ணீர் ஊற்றப்படுகிறது கண் விழிக்கின்றார்கள் மீண்டும் மயக்கமடைந்து விழுந்து விடுகின்றார்கள் மஸ்ஜிது நபவி நிரம்பி வழிகிறது இஷாவிற்காக வேண்டி வந்த சகாபாக்கள் காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நேரம் சென்று கொண்டே இருக்கிறது திடீரென விழித்தவர்கள் கேட்டார்கள் இஷா தொழுதுட்டீங்களான்னு கேட்டார்கள் இல்லை யார சொல்லலாம் தோழர்கள் எல்லாம் உங்களை எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது சொன்னார்கள் நான் இனிமேல் எழுந்து தொழ வைக்க முடியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை எனவே நீங்கள் அபூபக்கரை தொழ வைக்க சொல்லுங்கள் பக்கத்தில் தாய்சார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் உட்கார்ந்துருந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே என்னுடைய தந்தை மிகவும் இரக்க குணமுடையவர் தொழும் பொழுதே அழுது விடுவார் நரகத்தினுடைய ஆயத்துக்கள் வந்தால் அவரால் தாங்க இயலாது வேண்டாம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லை அபூபக்கரை தொழ வைக்க சொல்லுங்கள் மீண்டும் ஆயிஷா வந்து அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார சொல்லலாம் மக்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு தவறான முன்னுதாரணமாக போய்விடும் நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லுங்கள் மீண்டும் நபி சொல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அபூபக்கரை தொலை வைக்க சொல்லுங்கள் ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அடுத்து பேச்சை எழுப்பும் பொழுது சொன்னார்கள் ஆயிஷா நீங்கள் எல்லாம் யூசுஃபை வழிகெடுத்த அந்த பெண்கள் என்று எனக்கு தெரியும் இன்னக்கும் நல்ல சவாஹிபு யூசுஃப் யூசுஃபை வழிகெடுத்த அந்த பெண்களினுடைய சகோதரிகள் அல்லவா என்னையும் வழிகெடுக்கலாம் என்னையும் அடைமாற்றலாம் என்று நினைக்கின்றீர்களா வழிகெடுக்கலாம் என்றால் வழிகேடல்ல வேறு வேறு பேச்சிற்கு என்னை திருப்பலாம் என்று நினைக்கின்றீர்களா உன்னுடைய தந்தை அபுபக்கர் தான் தொலை வைக்க வேண்டும் போய் தொலை வைக்க சொல்லுங்கள் அன்றைக்கு அபுபக்கர் அலி அல்லா உணவுகள் தொலை வைத்தார் வியாழன் இஷா வெள்ளி சனி ஞாயிறு பதினைந்து வக்து திங்கட்கிழமை சுபோ வியாழன் இஷாவும் திங்கள் சுபகையும் சேர்த்து மீதி மூன்று நாட்களினுடைய ஐந்து நேர தொழுகை பதினேழு வக்து தொழுகையையும் அகர தபுபக்க சித்தியர்கள் எல்லா உணவுகள் தொலை வைக்கின்றார் வெள்ளிக்கிழமை முடிகிறது சனி அல்லது ஞாயிறு உடல்நிலையில் சற்று முன்னேற்றம் ஏற்படுவது போன்று தெரிகிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒவ்வொரு தொழுவதற்காக வேண்டி பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் வீட்டினுடைய கதவை திறந்து விட்டு கதவு என்றால் நீங்க அங்கு பெரிய கதவுலாம் போட்டிருக்கோம் நினைக்காதீங்க இதுதான் மெஹ்ரா இதுதான் வீடு இதில் ஒரு கோணி தொங்க விடப்பட்டிருந்தது திரைச்சீலை அவ்வளவுதான் அதுதான் கதவு அதை திறந்து விட்டு உள்ள வரலாம் இன்ஷா அல்லா அடுத்த ஜும்மாவில் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து